যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সংঘাতে জড়ালে ইরান ধ্বংস হয়ে যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প টুইটারে এক বার্তায় তিনি এই হুমকি দেন এদিকে ইরানকে যুদ্ধে না জড়াতে সতর্ক করেছে সৌদি আরব চলমান উত্তেজনা নিয়ে আগামী 30 মে উপসাগরীয় এবং আরব লীগ নেতাদের সাথে জরুরি বৈঠকের ডাক দিয়েছেন সৌদি বাদশা সালমান বিন আব্দুল আজিজ ইরানের সাথে যুক্তরাজ্যের নতুন করে উত্তেজনা নিয়ে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে উদ্বেগ বাড়ছে এরি মধ্যে রোববার ইরাকের বাগদাদে সুরক্ষিত গ্রিন জোনে মার্কিন দূতাবাসের খুব কাছেই রকেট হামলা হয় হামলার দায় কেউ স্বীকার না করলেও এর জন্য ইরানকে দায়ী করছে যুক্তরাষ্ট্র এরপর ইরানকে হুঁশিয়ারি দিয়ে টুইট করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এদিকে রকেট বিস্ফোরণে কেউ হতাহত না হলেও আতঙ্ক তৈরি হয়েছে সাধারণ ইরাকিদের মধ্যে অনেকেরই অভিযোগ ইরানের প্রতিবেশী দেশ হওয়ায় ইরাকে অস্থিতিশীলতা তৈরি করে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র সালের যুদ্ধে সাধারণ ইরাকিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমরা চাই না আমাদের সাথে যা হয়েছে তার কোন দেশের সাথে হোক বিশেষ করে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ইরান যেন যুদ্ধে না জড়ায় এমনটাই আশা করছি এদিকে যুদ্ধ এড়াতে ইরানকে এই পদক্ষেপ নিতে হবে বলে সতর্ক করেছে সৌদি আরব তাদের অভিযোগ গত সপ্তাহে তাদের দুটি তেল কেন্দ্রে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের ড্রোন হামলার পেছনে ইরানই রয়েছে আক্রান্ত হলে সর্বশক্তি দিয়ে মোকাবেলায় প্রস্তুত বলেও জানিয়েছে সৌদি সরকার কোনো পক্ষের জন্যই যুদ্ধ সমাধান না এবং সৌদি আরব কারো সাথে যুদ্ধ চায় না কিন্তু আমরা ইরানের আগ্রাসনের রাজনীতি মেনে নেব না আমরা শান্তি স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা চাই চলমান পরিস্থিতি নিয়ে আগামী তিরিশ মে মক্কা গালফ কো অপারেশন কাউন্সিল জিসিসি এবং আরব লীগের নেতাদের সাথে জরুরি বৈঠকের ডাক দিয়েছেন সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ বাণিজ্য যুদ্ধের মধ্যেই বিতর্কিত দক্ষিণ চীন সাগরের স্কার বড় সোয়াদ্বীপে নোঙর করেছে মার্কিন রণতরি ইউএসএস প্রেবল এক মাসের ব্যবধানে অঞ্চলে এটি দ্বিতীয় মার্কিন রণতরির অবস্থান মার্কিন সেনাবাহিনীর মুখপাত্র ক্লেডস জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন মেনে দ্বীপের বারো নটিক্যাল দূরত্বে অবস্থান নিয়েছে রণতরি বাণিজ্যের ব্যস্ততম রুটে মার্কিন রণতরির অবস্থান নিয়ে এখনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি চীন বিতর্কিত অঞ্চলটিতে চীনের পাশাপাশি মালিকানা দাবি করে আসছে ব্রুনাই ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া ফিলিপাইন তাইওয়ান ও ভিয়েতনাম চীনের স্মার্টফোন নির্মাণকারী ব্র্যান্ড ওয়াওয়েকে আর অ্যান্ড্রয়েড সেবা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মার্কিন টেক জ্যান্ট গুগল এতে ওয়াওয়ের নতুন মডেলের হ্যান্ডসেটগুলোতে ইউটিউব জিমেইল ও গুগল প্লে এবং গুগল ম্যাপ সহ বেশ কিছু জনপ্রিয় অ্যাপ ব্যবহার করা যাবে না ষোলো মে ট্রাম্প প্রশাসন আনুষ্ঠানিকভাবে ওয়াওয়েকে কালো তালিকাভুক্ত ঘোষণা করার পর এই সিদ্ধান্ত নিল গুগল রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে গুগলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত আপডেটগুলো ওয়াওয়েকে সরবরাহ করা হবে না দেয়া হবে না কোনো কারিগরি সহায়তাও এ বিষয়ে এখনও কোনো মন্তব্য করেনি ওয়াওয়ে এ ধরনের নিষেধাজ্ঞার ফলে ওয়াওয়ে ব্যাপক ব্যবসায়িক ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এর আগে পশ্চিমা দেশগুলো ওয়াওয়ের বিরুদ্ধে প্রযুক্তির মাধ্যমে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগ আনে ব্রাজিলের একটি বারে সন্ত্রাসীদের বন্দুক হামলায় কমপক্ষে এগারো জন নিহত হয়েছেন গুরুতর আহত হয়েছেন আরেকজন রোববার রাতে দেশটির উত্তরের পাড়া প্রদেশের বেলেম শহরে হতাহতের এই ঘটনা ঘটে নিহতদের মধ্যে ছয়জন নারী ও পাঁচজন পুরুষ বলে জানিয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যম পুলিশ জানায় গাড়ি ও মোটরসাইকেলে করে মুখোশ পড়া সাতজন সন্ত্রাসী এই হামলা করে তারা একজনকে আটক করতে পারলেও বাকি ছয় হামলাকারী ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য কুখ্যাত প্রদেশটিতে নিরাপত্তা জোরদারে মার্চ মাসে সেনা মোতায়েন করে ব্রাজিল সরকার